妻子正在屋内生产，丈夫在外面急得团团转。怎料这时外面飞来一条金龙，大家见龙大吉。此时双击留下一句心想事成，今后的日子必定顺风顺水，好运连连。金龙盘旋过后，竟然一头扎进了产房，而此时婴儿也顺利出生。月莲成功生下了金龙转世的男孩。朱世珍刚想要看一眼孩子，可却遭到了月莲的拒绝，因为他认为朱世珍根本不配为人父。原来就在刚刚，月莲撞见了自己的丫鬟燕娘和朱世珍在一起，于是便误以为两人有私情，因此动了胎气，这才使得孩子早产。他将两人赶出屋外，而此时的孩子却哭闹不止，月莲被哭声吵得心烦。恰巧这时，听母亲说起，如果孩子爱哭，就帮他钻耳洞。没想到月莲信以为真，竟然真的拿出簪子，在孩子的耳朵上钻了个眼。殊不知他的这一行为将会毁了孩子的一生。此时，天空电闪雷鸣，而刚刚的金龙也已经飞离，摇身一变成了一条青龙。此时，他们还不知道这个孩子的一生已经被改变。牛鼻子老道听闻真命天子成功降生，连忙来到陈府看望。他准备要将孩子收作徒弟。正当他想要看一眼孩子时，却发现了孩子耳朵上的异常。于是他连忙询问。是怎么回事？得知孩子被穿了耳洞，倒是脸色大变，直言大事不妙。原来月莲此举已经破坏了孩子的命格，孩子耳洞一旦被穿，那么金龙就会变成土龙，五爪金龙也会变成四爪孽龙。虽然可以被封为王，但是可惜的是，却没办法当上皇帝。陈员外一听可着急了，连忙询问可有破解之法。只见道士拿出铜钱开始卜算。根据卦象来看，唯有斩草除根，只要除掉朱世珍，就能保住这孩子真命天子的命格。没想到这一消息刚好被门外的燕娘听见，于是他连忙去给朱世珍报信，让他快些逃命。燕娘刚要把他送走，却被赶来的家丁撞见，没办法，他们只好一起逃出去。两人一直跑到了天亮，路上燕娘还崴伤了脚，可追兵仍在后面穷追不舍。朱世珍只好背着燕娘继续逃命。然而不幸的是，朱世珍的腿又不慎被石头划伤，而家丁们也很。很快就追了上来，前面是追兵，后面又是悬崖。正当他们进退两难时，朱世珍脚底一滑，两人双双都掉下了悬崖。幸好被路过的刘伯温遇到，将两人给救了下来。随后施法将燕娘救醒，燕娘连忙感谢恩公的救命之恩。但由于朱世珍失血过多，必须要先找户人家为她疗伤。而刘伯温也从燕娘的口中得知，此处乃是陈家庄，于是刘伯温便推测，这真命天子一定就是姓陈了。